ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ బోట్లోనే ఉన్న ప్రత్యక్ష మనతో పాటే ఉన్నాడు ఆయన్నటికి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అసలు మీరు బోట్లో ప్రయాణించారు కదా అసలు ఆ బోటు ఏం జరిగింది అసలు ఎలా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ దేవా నుంచి బాగానే ఉంది సార్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గాలి తుపుని వచ్చిందండి ఎక్కడ నుంచి బోర్డు బయలుదేరింది దేవపట్నం నుంచి బోర్డులో ఎంతమంది ఉన్నారు ఉంటారు ముప్పై మంది దగ్గర ఉంటారండి ముప్పై మంది దగ్గర ఉంటారండి ముప్పై ఉద్యంలో అలా అంటున్నారు అంటే మీరు మీరు ఎలా అంటే బయటకు వచ్చారు అంటే గాలి దుమ్ము వచ్చినప్పుడు బోట్ ఎలా పడింది అంటే ఇలా బోర్లో పడిందా లేకపోతే ఎలా గాలి దుమ్ము ఎక్కడి నుంచి ఎటువైపు నుంచి వచ్చింది ఇటువైపు నుంచి ఇలా కొట్టిందండి గాలి ఒకసారి కొట్టింది గాలి ఆ కొట్టడంతో జనం ఒక ఒక వైపు వెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు వచ్చేసినాయండి ఒకటి వచ్చేసాక అదే అదే విధంగా తీసుకుంది కిందికి వెళ్ళిపోయిందండి అంటే అప్పుడు మీరు బోట్లు ఎక్కడ ఉన్నారు మేము మా లోపల లేదండి బయట ఉన్నాను బయట ఉండి ఇది వచ్చేవాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ లోపల ఎంత మందం అంటే లోపల వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు బయటకు రాలేపోయారు తలుపు వేసారండి గాలి అదే వర్షం వచ్చింది తుఫాన్ వస్తుందని తలుపు వేసారండి డోర్లు దానిలోనే బయట రాలేకపోయారు అంటే మీరు ఇప్పుడు మీతో పాటు ఎంతమంది వచ్చారు ఒడ్డుకి అంటే ఈదుకుంటూ మా నాన్నగారు ఇద్దరం వచ్చామండి ఇక్కడికి ఇంకొక ముగ్గురు ఎంతమంది వచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళారు అంటే ఇప్పుడు లాంచీకి సంబంధించిన అంటే డ్రైవర్ కానీ క్లీనర్ కానీ వాళ్ళు ఏమన్నా బయటకు వచ్చారా బయటకు వచ్చారు అండి వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు బయటకు వచ్చి ఇలా వెళ్ళారు అంటే అసలు ఈ ఎందుకు వెళ్ళారు అక్కడ దేవీపట్నం దగ్గరికి అసలు మీరు ఎందుకు రోజు ఆ రోజు మంగళవారం ఎందుకు వెళ్ళారు ప్రత్యేకంగా గ్యాస్ పట్నం కోసం వెళ్ళాను గ్యాస్ పట్నం తీసుకొని వచ్చాను వచ్చాను దేపట్లో ఎక్కే ఉన్నాను లాంచి అక్కడ నుంచి బయదల వరకు బాగా ఉండే ఉందండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గాలి పల్లె వచ్చిందండి కొంచెం మునిగిపోయిందండి మీ దేవూరు కచ్చలూరు సార్ కచ్చలూరు అండి బోటు ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది కొండమ్మ కొండమ్మ వెళ్తుందండి దేవాడ నుంచి కొండమ్మ వెళ్తాను మొత్తం మీద చూస్తుంటే ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పిన కథనం ప్రకారం వాడపల్లి రాగానే బోటు ఒక్కసారి గాలి దుమారం రావడంతో గాలి దుమారంతో బోటు ఒకసారి తిరగబడింది ఆ జనాలందరూ కూడా ఒకసారి ఆ బోట్లో ఒకవైపు రావడంతో నీళ్ళు కూడా వచ్చాయని చెప్తున్నారు దాంతో దాంతో ఒకసారి బోటు మునిగింది బోటు మునుగంతో ఆల్రెడీ వర్షం వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో లాకులన్నీ బోట్ బోట్లు లాకులన్నీ వేసేసి జనాలందరూ లోపల ఉండేసరికి వాళ్ళందరూ ఒకేసారి మునిగిపోయారన్న చెప్తున్న పరిస్థితిని ప్రత్యక్ష సాక్షి ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు మొత్తానికైతే ప్రస్తుతం ఇక్కడ గోదావరి ఒడ్డున మొత్తం కూడా రాత్రి నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా రెస్క్యూ టీం కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే కొద్దిసేపు మొత్తానికి నిన్న రాత్రే బోటు యొక్క ఆచూకి కనుక్కొని బోటు తీయడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది తీవ్ర ప్రయత్నాలు కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా పర్సన్ సంపత్తో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ